Hi friends, welcome to New Mechanical Mind. First, our channel support for you. Thanks for watching. If you are new to our channel, please subscribe. In this video, we will see the surface treatment part 3. Part 2, click the link below. We will see the link below. In part 3, we will see the classification of surface treatment process. What is surface modification? Purpose for surface modification process. Types of surface modification process. Surface modification without changing the material chemically. Surface modification by changing surface chemically. In the LA Kananda Patio, Dedenda Patho. In the Kumunadi, Nama, types of surface modification process. La. Surface modification without changing the material chemically. Surface modification by changing surface chemically. In a trend major type of pen patho. Adela, surface modification without changing the material chemically. La. Mechanical process. Thermal process. In the render process, we will see the surface modification. modification by changing surface chemically. This is thermochemical diffusion process, electrochemical processes, and chemical conversion coatings. In the moon, subtypes we will see the In the part, we will mechanical process. Mechanical process is the same process. Peening, peening, short peening, water jet peening. Laser shock peening, ultrasonic shock peening, in the null type. Arthur deep rolling, shock blasting, explosive hardening. Itara processes on the mechanical processes like in the video number peening process of the Pakaporo. In the video learning a Kandipa Pudu information Sapati Tanjipinga, Adanala video of a Kadisari Mursa Paranga, Ulka Romba useful Argo, Panga, training Gulapola. Astronama Pakapore. What is peening? Peening na in. Peening is a cold working process in which the surface of the component is deformed in the basic method by hammering. Peening grade or a cold working process. Cold working process na workpiece heat panama room temperature laye process panra the cold working process. So on the workpiece la hammering. Hammering na amakterium adikirade. So in the hammering method la. One part of the surface la plastic deformation of the peening. During peening, the surface layer attempts to expand laterally but is prevented from doing so by the elastic nature of the subsurface bulk material. Peening process la workpiece of the surface expand aho. Yana hammering action pannu bodhi and the surface expand aga try pannu but on the part illa the material oda elastic property nala marubadi yodhi Original position के बारे try करना, but ये लाल material ले यो, एक plastic property रखे, अंदर plastic property, अंदर deformation है, allow करनो, but elastic property अदर reverse करना पाको, अना material ले elastic property वाला plastic property आदि मर्ग मोडे deformation करने पाना रखो, so इस दा peening process, next नाम आप आगे बोल दे, what is short peening? Short peening ना इन्ना, short peening is a cold working process used to produce ये Compressive residual stress layer and modify the mechanical properties of metals. In the process, Mulama, work piece order top surface la compressive residual stress increase panuanga, in a other mechanical property change panra the kaga, normal illa regular material in the jina, other life on the Kamiarko, other compressive residual stress increase panuanga, upri panni other mechanical property change panuanga, upri panni. On the top surface, the mechanical property improve. It entails impacting a surface with short, round, metallic, glass, or ceramic particles with a force sufficient to create plastic deformation. In the process, round, metallic, glass, or ceramic particles are piece of surface spray. Spray on the particles are pressure high velocity. And the surface impact on the surface, and the surface of plastic deformation property and the surface modify. This is short peening. This is a video you can see in a video. In the video, in the video the round particles on the surface of the surface impact on the surface. So, the deformation creates a deformation. This deformation creates a deformation. This piece of plastic deformation. This is the top surface, compressive residual stress layer. This is 
அதோட மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் இதுதான் ஷார்ட் பீனிங் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வாட் இஸ் வாட்டர் ஜெட் பீனிங் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஷார்ட் பீனிங் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வாட்டர் ஜெட் பீனிங் வாட்டர் ஜெட் பீனிங் இஸ் ஆல்சோ எ கோல்டு ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் ஏ கம்ப்ரெசிவ் ரெசிடிவல் ஸ்ட்ரெஸ் லேயர் அண்ட் மாடிஃபை த மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஷார்ட் பீனிங் மாதிரியே வாட்டர் ஜெட் பீனிங்கும் கோல்டு ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் தான் இதுலேயும் ஒர்க் பீஸோட டாப் சர்ஃபேஸில் கம்ப்ரெசிவ் ரெசிடிவல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதோட மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா இட் யூசஸ் ஷார்ட் பார்ட்டிகிள் விச் இஸ் இம்பேக்டிங் ஏ சர்ஃபேஸ் ரவுண்ட் மெட்டாலிக் கிளாஸ் ஆர் செராமிக் பார்ட்டிகிள்ஸ் வித் ஃபோர்ஸ் கிவன் பை வாட்டர் ஜெட் சஃபிஷியன்ட் டு கிரியேட் பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் ஷார்ட் பீனிங்கில் ஷார்ட்டை ஹை வெலாசிட்டியில் ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது வெறும் ஏர் தான் அது கூட போகும் ஆனால் வாட்டர் ஜெட் பீனிங்கில் அந்த ப்ரெஷரை ஏருக்கு பதிலாக வாட்டர் மூலமாக கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது அந்த ரவுண்ட் மெட்டாலிக் ஷார்ட்ஸ் வந்து ஷார்ட் பீனிங் மாதிரியே இதுலேயும் காம்பனன்ட் மேலே பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் பண்ணி அந்த சர்ஃபேஸில் கம்ப்ரெசிவ் ரெசிடிவல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இதையும் ஒரு வீடியோ மூலமாக பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லா புரியும் வாட்டர் ஜெட் பீனிங்கில் ஷார்ட்ஸை வந்து வாட்டர் மூலமாக ஹை வெலாசிட்டியில் இம்பேக்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க அப்படி பண்ணும்போது அந்த சர்ஃபேஸில் டிஃபார்மேஷன் க்ரியேட் ஆகுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் வாட்டர் கூட ஷார்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஸ்ப்ரே ஆகுது இதுதான் வாட்டர் ஜெட் பீனிங் இந்த வாட்டர் ஜெட் பீனிங்கில் வாட்டரை வந்து அந்த ஷார்ட்டுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க மெட்டாலிக் ஷார்ட் தான் அந்த பார்க் மேலே டிஃபார்மேஷனை க்ரியேட் பண்ணுது இதுதான் அந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து மாடிஃபை பண்ண சர்ஃபேஸ் இப்போ உங்களுக்கு வாட்டர் ஜெட் பீனிங்கை பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் லேசர் சாக் பீனிங் லேசர் சாக் பீனிங்னா என்ன இட் இஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கேபபிள் ஆஃப் ஓவர் கமிங் த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் ஷார்ட் பீனிங் ஷார்ட் பீனிங் இல்லை வாட்டர் ஜெட் பீனிங்கை ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியும் சில சர்ஃபேஸஸ் வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் அந்த இடத்துல இந்த லேசர் ஷார்ட் பீனிங் தான் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் நார்மல் ஷார்ட் பீனிங் இல்லை வாட்டர் ஜெட் பீனிங்கில் பண்ண முடியாத பீனிங் ப்ராசஸை இந்த லேசர் ஷார்ட் பீனிங் மூலமாக நம்ம பண்ண முடியும் அண்ட் அப்ளேட்டிவ் லேயர் யூஸ்வலி டேப் ஆர் பெயிண்ட் டு அப்சர்வ் லேசர் எனர்ஜி அப்ளைடு அந்த ஒர்க் சர்ஃபேஸ் ஃபஸ்ட்டு எந்த சர்ஃபேஸ் மேலே லேசர் ஷார்ட் பீனிங்கை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அது மேலே ஒரு டேப் இல்லை பெயிண்ட்டை வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க அதை அப்ளேட்டிவ் லேயர்னு சொல்லுவாங்க A transparent overlay, normally water, is used to prevent the plasma from expanding away of the surface, thereby increasing the intensity of the shock wave. Laser shock peening pannu mpodhu, ablative layer le plasma form ahu, and the plasma tha shock wave generate pannu. Apoi generate pannu mpodhu, adhi yellaa pakkamu spread da achina, adho da intensity koranji rho. Apoi koreyaam arikkirudhu kaga, oru transparent overlay, adho adho transparent layer, அப்ளை பண்ணுவாங்க நார்மலாக வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த வாட்டர் வந்து பிளாஸ்மா நாலு பக்கமும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாமல் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் மட்டும் ஷாக் வேவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் டூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் எ சாலிட் ஸ்டேட் லேசர் பீம் இஸ் பல்சுடு ஆன் ஏ மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ் ஷாக் வேவ்ஸ் ஆர் தென் ஜென்ரேட்டட் பை பிளாஸ்மா ட்ராவலிங் த்ரூ அவுட் த காம்பனன்ட் அண்ட் காசிங் பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் அண்ட் த சர்ஃபேஸ் இந்த ப்ராசஸில் ஹை எனர்ஜி லேசர் பீமை ஒர்க் சர்ஃபேஸ் மேலே பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி பாஸ் பண்ணும்போது அது அப்ளேட்டிவ் லேயரில் ஒரு பிளாஸ்மாவை ஃபார்ம் பண்ணும் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அந்த பாட்டமில் இருக்கிற வாட்டர் பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாமே ஹை டெம்பரேச்சரில் அயனைஸ் ஆகும் அயனைஸ் ஆகும்போது பிளாஸ்மா ஃபார்ம் ஆகுது இம்மிடியட்டாக ஒரு சின்ன ஒரு பம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி நடக்கும் அதாவது வெடிப்பு மாதிரி நடக்கும் அந்த வெடிப்பு மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ் மேலே சாக் வேவ்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் அது பாட்டம் சைடு காம்பனன்ட் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அந்த இம்பேக்ட்னால் டாப் சர்ஃபேஸில் பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் நடக்கும் The plastic deformation caused by shock waves propagating through a metallic structure can generate compressive residual stress that have a deeper penetration than those obtained by conventional shock peening. Now, we can see that plasma is created by shock waves. The plastic deformation is created by shock waves. That is why the surface is increased by compressive residual stress. In this process, there is compressive residual stress. Normal shock peening or water jet peening process is created by shock waves. கம்ப்ரெசிவ் ரெச
இதனால அந்த பார்ட்டோட ஃபெட்டிக் லைஃப் அதிகமாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஃபெட்டிக் லைஃப்னால் சில பேருக்கு புரியாமல் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஸ்ப்ரிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து ரிப்பீட்டடாக கம்ப்ரஸ் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஸ்ப்ரிங்கை ஷார்ட் பினிங் பண்ணலை அப்படின்னா அது சீக்கிரமாகவே கிராக் ஆயிரும் இல்லை அதோட ஸ்ப்ரிங் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து குறைஞ்சிரும் அதே ஸ்ப்ரிங்கில் பீனிங் ப்ராசஸ் மூலமாக கம்ப்ரஸிவ் ரெஜிடிவல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அதோட டாப் சர்ஃபேஸில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோன்னா அதோட லைஃப் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதாவது அதோட ஃபெட்டிக் லைஃப் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் இதுதான் ஃபெட்டிக் லைஃப் இந்த லேசர் சாக் பினிங்கை நம்ம ஒரு வீடியோ மூலமாக பார்க்கலாம் இது ஒரு லேசர் சாக் பினிங் ப்ராசஸ் லேசர் சாக் பினிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு அப்லேட்டிவ் லேயரை ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து வாட்டர் ஃப்ளோவை அப்ளை பண்ணுறாங்க ஒரு ஹை எனர்ஜி லேசர் பீமை பாஸ் பண்ணும்போது பிளாஸ்மா அந்த அப்லேட்டிவ் லேயரில் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த பிளாஸ்மா ஒரு சாக் வேவை ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த ஒர்க் சர்ஃபேஸோட ஏரியா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது இப்போ அங்கே கம்ப்ரஸிவ் ரெசிடிவல் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இது முடிஞ்ச உடனே அந்த ஒர்க் பீஸை மூவ் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல இதே ப்ராசஸ்ஸை பண்ணுவாங்க இது நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் இந்த இடத்துலையும் அதே ப்ராசஸ் நடக்குது இதே மாதிரி ரிப்பீட்டடாக பண்ணுவாங்க இதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லேசர் சாக் பினிங் ப்ராசஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு அப்லேட்டிவ் லேயரை அப்ளை பண்ணிட்டாங்க அடுத்து டிரான்ஸ்பரண்ட் ஓவர்லேக்கு வாட்டரை அப்ளை பண்ணுறாங்க அடுத்து ஹை எனர்ஜி லேசர் பீமை பாஸ் பண்ணுறாங்க இது எப்படி கம்ப்ரஸிவ் ரெஸ்டிவல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுங்கிறத நீங்களே பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் லேசர் சாக் பினிங் ப்ராசஸ் நடக்குது இப்போ உங்களுக்கு லேசர் சாக் பினிங்னா என்னங்கிறத பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நாம் பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் அல்ட்ராசானிக் சாட் பினிங் அல்ட்ராசானிக் சாட் பினிங்னா என்ன திஸ் சர்ஃபேஸ் இம்பேக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்யூஷன் கன்சிஸ்ட் இன் பம்பாடிங் த ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா டு பி பீன்டு வித் ஸ்மால் ப்ரொஜெக்டைல்ஸ் தட் இஸ் சாட்ஸ் இதுலேயும் சாட் பினிங் அண்டு வாட்டர் ஜெட் பினிங் மாதிரியே சாட்ஸை ஒர்க் பீஸ் மேலே பம்பாடு அதாவது ஃபிட் பண்ண வைப்பாங்க This action induces residual compressive stress on the surface which delays the appearance of cracks and improves the lifetime of the part. நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பீஸோட சர்ஃபேஸில் பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷனை பண்ணும்போது அதோட ஃபெட்டிக் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகுது அதனால் கிராக்ஸ் இல்லை மற்ற சர்ஃபேஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் வர்றது டிலே ஆகும் இந்த அல்ட்ராசானிக் ஷார்ட் பினிங்லேயும் அதே தான் பண்ணுறாங்க அல்ட்ராசானிக் ஷார்ட் பினிங்கில் கண்டினியூஸாக அந்த ஷார்ட்ஸை வந்து ஒர்க் பீஸ் மேலே பம்பாட் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணும்போது பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் நடக்கும் அது மூலமாக கம்ப்ரஸிவ் ரெசிடியல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அந்த சர்ஃபேஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகி அதோட லைஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதையும் நாம் ஒரு வீடியோ மூலமாக பார்க்கலாம் இந்த ப்ராசஸை பாருங்கள் இதில் அந்த அல்ட்ராசானிக் ஹெட் வந்து ரிப்பீட்டடாக அந்த ஒர்க் பீஸ் மேலே ஷார்ட்ஸை வந்து த்ரோ பண்ணுது அதாவது பம்பாட் பண்ண வைக்கிது இதில் ரெட் கலரில் இருக்கிறது தான் ஒர்க் பீஸு இது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் அந்த அல்ட்ராசானிக் ஹெட் வந்து வைப்ரேட் ஆகுறது நமக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக தெரியாது பட் அனிமேஷனில் அது எப்படி வைப்ரேட் ஆகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் அல்ட்ராசானிக் ஷார்ட் பீனிங் இப்போ உங்களுக்கு பீனிங்னால் என்ன ஷார்ட் பீனிங் வாட்டர் ஜெட் பீனிங் லேசர் ஷார்ட் பீனிங் அல்ட்ராசானிக் ஷார்ட் பீனிங் இந்த ப்ராசஸை பற்றியெல்லாம் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பார்ட் த்ரீ வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இமீடியட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ